வெல்கம் பேக் காய்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சாரி ஃபார் ஆல் ரொம்ப நாள் வீடியோ போடல அதனால் நிறைய பேர் கேட்டுருங்க என்ன ப்ரோ வீடியோ போடல வீடியோ போடல அப்படின்னு கேட்டுருந்தீங்க எனக்கு கூட வீடியோ போடணும் தான் ஆசை பட் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண கரெக்டான டைம் அமையல ஓகேவா அதெல்லாம் விட்டுங்க பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் நம்ம வந்து இனிமேக்கு வீடியோ கண்டிஷனாக பார்க்கலாம் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் வந்து நியூ வியூவராக இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோ உடனே கூடனே வரும் அது நம்ம சேனலில் வந்து ஓல்டு வீடியோஸ் நிறையா போட்டிருக்கோம் போய் பாருங்கள் அது கலெக்ஷன் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அதை பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் என்ன நம்ம வீடியோக்கு போகலாமா இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அத்தென்டிகேஷன் அதை பற்றி ஒரு கம்ப்ளீட் டுட்டோரியல் பார்க்க போகிறோம் என்னோட அத்தென்டிகேஷன் எதை சொல்கிற அப்படின்னு ஓல்டு வீடியோஸ் கேட்பீங்க அதான் நீங்கள் முன்னாடியே போட்டியே ரிஜிஸ்டர் லாகின் ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் போட்டி அப்புறம் என்ன அது வந்து தனித்தனியாக போட்டிருப்பேன் சில கமெண்ட் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சில பேர் புரியலை அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் டுட்டோரியலாக பார்க்க போகிறது இல்லை ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விர்ச்சுவல் என்வரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் விர்ச்சுவல் என்வரான்மெண்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது விர்ச்சுவல் விர்ச்சுவல் இஎன்விஎன்னு கொடுத்து ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுத்து கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வச்சு நேம் கொடுத்து நான் வந்து ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுன்னா சோர்ஸ் இஎன்வி பின் அதுக்குள்ளே ஆக்டிவேட்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பிப் இன்ஸ்டால் ஜாங்கோ இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இதுதான் மெயின் அதனால் ஜாங்கோ இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் ஜாங்கோ வச்சு எப்படி ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னா ஜாங்கோ அட் மீன் ஸ்டார்ட் ப்ராஜெக்ட் அத்தென்டிகேஷன் அப்படின்னு நேம் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச நேம் கொடுத்தீங்க ஓகேவா நான் வந்து அத்தென்டிகேஷன் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து என்னோடய ஒர்க் ஸ்பேஸில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ண வந்து ஒரு கன்வீனியண்டாக இருக்கும் ஓகேவா அதுக்காக யூடியூப்பில் போயிட்டு அந்த ஃபோல்டுக்குள்ளே இருக்குது அத்தென்டிகேஷன் ஓகேவா ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணோன்னா ப்ராஜெக்ட் வந்துருச்சா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் அந்த ப்ராஜெக்ட் குள்ள போயிட்டு ப்ராஜெக்ட் குள்ள போயிட்டு என்ன பண்ணணும்னா எல்எஸ் கொடுத்து பாருங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மேனே ஸ்டார்ட் பை இருக்கும் அதில் வந்து பைத்தான் மேனே ஸ்டார்ட் பை ஸ்டார்ட் ஆப் அப்படின்னு ஒரு ஆர்குமெண்ட் இருக்குது அந்த ஆப் ஆர்குமெண்ட்டை கொடுத்துட்டு அதுக்குள்ளே ஸ்டார்ட் ஆப்புக்கு ஒரு ஆர்குமெண்ட் இருக்கும் ஓகேவா மேனேஜ் மேனே ஸ்டார்ட் பையோட சப் ஆர்குமெண்ட் ஓகேவா என்ன கொடுக்கணும்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச நேம் எந்த நேம் நான் கொடுத்தனா ஒரு ஆப் நேம் நான் என்ன நேம் கொடுக்கணும் அக்கௌண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஜஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு என்ட் அடிச்சோம்னா ஆப் கிரியேட் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா கிரியேட் ஆகிடுச்சு அக்கௌண்ட்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த அக்கௌண்ட்ஸுங்க ஒரு ஆப் வந்து உங்களோட ப்ராஜெக்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் ஜஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணணும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுனா அத்தென்டிகேஷன் ஒரு ஃபோ ஃபைல் இருக்குது ஃபோல்டர் இருக்குல்ல அதாவது உங்களோட ப்ராஜெக்ட்குள்ளார செட்டிங் ஸ்டார்ட் பையின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும் அந்த ஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா இன்ஸ்டால்ட் ஆப்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற எல்லா ஆப்ஸுமே இன்ஸ்டால்ட் ஆப்ஸ்க்கும் கீழே தான் வரும் க்ரியேட் பண்ணுற ஆப்ஸு அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டால் பண்ணுற ஃபைல்ஸ் பேக்கேஜ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் ஆப்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணிங்க எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது ஜஸ்ட் சிங்கிள் கோடில் உங்களோட ஆப் நேம் கொடுத்து ஜஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்கங்க அதுக்கடுத்து சேவ் பண்ணிக்கங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு இதில் வந்து ஜஸ்ட்டு ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஒர்க் ஆகுதான் பைத்தான் மெனே ஸ்டார்ட் பை ரன் சர்வர் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு வந்து ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆகும் இதில் கொடுத்துருக்க ஐபிஐ ஜஸ்ட்டு உங்களோட ப்ரௌசரில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி ஜஸ்ட் ஒர்க் ஆகுதா இப்போ என்ன பண்ணணும் இதுக்கு வந்து ஒரு அட்மின் யூஸர் க்ரியேட் பண்ணணும் இப்போ வந்து இப்போ நான் தான் இந்த ப்ராஜெக்டோட ஓனர் தான் எனக்கு அட்மின்ங்கிறது வந்து தேவையில்லை அதனால் வந்து அட்மின் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா எவ்ரி திங் கண்ட்ரோல்டு பை அட்மின் ஓகே அட்மின் அட்மின் கீழே தான் எல்லாமே இருக்கணும் அதுக்காக அட்மின் யூஸர் க்ரியேட் பண்ணணும் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் இதை கட் பண்ணிட்டு பைத்தான்
அப்போ அது ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த இந்த டேட்டா பேஸ் வந்துருச்சா இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம வந்த பிறகு பைத்தான் மேனே ஸ்டார்ட் பை கிரியேட் கிரியேட் சூப்பர் யூசர் அப்படி கொடுத்து ஜஸ்ட் என்ட் அடித்தா உங்களுக்கு வந்து நேம் கேட்கும் யூசர் நேம் நீங்கள் எந்த நேமே கொடுக்குறோம் நான் என்ன கொடுக்குறோம்னா ஸ்பைடர் மேன் அப்படி கொடுக்குறேன் இமெயில் அட்ரஸ் தேவையில்லை ஆப்ஷனால் தான் பாஸ்வேர்டு வந்து என்ன கொடுக்குறோன்னா பாஸ்வேர்டும் ஸ்பைடர் மேன் அப்படி கொடுக்குறேன் எஸ்பிஐ டிஇஆர் எம்இஎம் ஜஸ்ட்டு கொடுத்து என்ட் அடிக்கிறேன் ஏன்னா இது தான் டூ காம பாஸ்வேர்ட் இஸ் டூ சிம்லர் டூ யூசர் நேம் என் பாஸ்வேர்டு யூசர் நேம் ஒரே மாதிரி இருக்குது நீ என்ன பண்ணுற இதை க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு கேட்குது பைபாஸ் பண்ணி ஈஸியாக பைபாஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுது நான் எனக்கு பரவாயில்லப்பா எனக்கு க்ரியேட் பண்ணுவிடு அப்படின்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா க்ரியேட் பண்ணும்பொழுது ஸ்ட்ராங்கான பாஸ்வேர்டு யூசர் நேம் கொடுக்கணும் உங்களோட ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்டு பட் நான் நான் சொல்லி கொடுக்குற இந்த மெத்தட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி மெத்தட் இது தான் மெத்தட் இல்லை இது இஸ் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மெத்தட் அவ்வளோ நீங்கள் பல மெத்தட் இருக்குது இல்லை இந்த மெத்தட் நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் எஸ் கொடுத்து ஒய் கொடுத்து என்ன அடிச்சுன்னா எனக்கு வந்து யூசர் சூப்பர் யூஸே க்ரியேட் ஆகிறாங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஜிஸ் ஜஸ்ட்டு பைத்தான் மெனே ஸ்டார்ட் பை ரன் சர்வர் ரன் சர்வர் கொடுத்து என்ன அடித்தா போர்ட் இஸ் ஆல்ரெடி யூஸ் சம்திங் ஏதோ பாருங்கள் வருதா ஏன்னா ஆல்ரெடி இந்த எயிட் ஜீரோ எயிட் தௌசண்ட் போர்ட்டில் வந்து ரன் ஆகுது ஸோ நான் வந்து இதில் ரன் பண்ண முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட்டு ரன் சர்வர்னு கொடுத்து ரன் சர்வருக்கு ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் இருக்குது நீங்கள் வந்து எந்த போர்ட்டு நான் கொடுக்கலாம் நான் எயிட் தௌசண்ட் ஒன் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டா எனக்கு வந்து ஒரு யூஆர்எல் வரும் எயிட் தௌசண்ட் ஒன் தான் யூஆர்எல் வருதா இதை ஜஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் ஒன் கொடுத்து என்ன அடிக்கிறேன் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் ஆகிடுச்சு ஸ்லாஷ் கொடுத்து அட்மின் இதுதான் அட்மின் யூஆர் அட்மின் போகிறது அட்மின் பேஜ் போகிறதுக்காக ஒரு யூஆர்எல் ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த யூஆர்ஐ பார்த்தீங்கன்னா அட்மின் ஸ்லாஷ் அட்மின் கொடுத்து என்ன அடித்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து டிஜாங் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இருக்கும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணமில்ல யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு அது ஜஸ்ட்டு இங்கே கொடுக்குறேன் ஸ்பைடர் மேன் ஸ்பைடர் மேன் ஜஸ்ட் ஸ்பைடர் மேன் சாரி எஸ்பிஐ டிஇஆர் எம்ஐஎன் ஜஸ்ட்டு ஸ்பைடர் மேன் கொடுத்து என்ட் அடித்தா எனக்கு வந்து அட்மின் பேஜ் ஓப்பன் ஆகி வைக்கலாம் இது தான் இதில் இருக்க டிஃபால்ட் யூசர்ஸ் யார் யூசர் ஸ்பைடர் மேன் தான் யூசர் குரூப் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ஸ்பைடர் மேன் வெல்கம் டு ஸ்பைடர் மேன் விசிட் சைட் கொடுத்தா அவங்களுக்கு வந்து சைட் விசிட் ஆகும் டேட்டா யூஆர் தென் சேஞ்ச் பாஸ்வேர்ட் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அட்மினோட பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் லாகின் லாக் அவுட் கொடுத்தா லாக் அவுட் ஆகிடும் ஓகேவா இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நான் லாக் அவுட் கொடுக்குறேன் என்ன வந்தப்போ யா இட்ஸ் லாக் அவுட் ஓகே லாக் அவுட் ஆகிட்டா நமக்கு தேவையில்லை அட்மின் இதுக்கு மேலே தேவையில்லை இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டெக்ஸ் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஒரு எப்படி சொல்கிறது இப்போ வந்து ஒரு வெப்சைட் பண்ணிங்கன்னா அதில் என்ன இருக்கும் ஃபஸ்ட் எடுத்துனே கண்டென்ட்ஸ் இருக்கும் நம்ம அந்த கண்டென்ட்ஸ் தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் அத்தன் கேஸ் தான் பண்ண போகிறோம் பட் வெப்சைட் லுக் லைக்லேயே வந்து அத்தன் கேஸ் தான் க்ரியேட் பண்ணலாம் இப்போ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே உள்ள டெம்ப்ளேட்ஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ் தானே முக்கியம் டெம்ப்ளேட்ஸ் தான் தீம் இப்போ ஒரு வெப்சைட் போயிட்டால் தீம் தேவை தீம் வந்து எதுக்குன்னா இப்போ வர யூஸர் வந்து அட்ராக்டிவாக பார்க்கும்போது ஓ இந்த வெப்சைட் நல்லா இருக்குது திருப்பி திருப்பி விசிட் பண்ண தோணும் ஒரு பொண்ணு அழகாக இருந்தாங்கன்னா திருப்பி திருப்பி பார்ப்போம் அதே மாதிரி தான் ஒரு வெப்சைட் அழகாக இருக்கணும்னா தீம்ஸ் இருக்கணும் அவ்வளோதான் அது மாதிரி இப்போ என்னடா அத்தென்டிகேஷன் ப்ளார போயிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோல்டு க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஃபோல்டு நேம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டெம்ப்ளேட்ஸ்னு போகிறேன் இது வந்து நீங்கள் வேறு நேம்லாம் கொடுக்கக்கூடாது வேறு நேம் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி வரும் நேம்ஸ் இந்த செட்டிங்ஸ் இருக்குல்ல செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு இந்த இடத்துல டெ டெம்ப்ளேட்ஸ் நிற்கிறப்பெல்லாம் நே வேறு நேம்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி வரும் அது நீங்கள் வந்து டிஃபால்ட்டாக டெம்ப்ளேட் விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை ஜஸ்ட் டெம்ப்ளேட் விட்டுருங்க ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஜஸ்ட் இதுக்குள்ளே ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் என்ன ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் ஹோம் டாட் ஹஸ்டிஎம்எல் அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் ஜஸ்ட் ஒரு இன்பில்டு ஒரு ஹலோ வேல்டு ப்ரோக்ராம் இப்போ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் நான் கூகுள் போய்க்கிறேன் க
இப்போ சேவ் பண்ணி என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு வியூ க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இந்த ஹஸ்டிம் ஹோம் டாட் ஹஸ்டிமலுக்கு ஒரு வியூ க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் எங்கே க்ரியேட் பண்ணுறது வியூ சாரி நம்ம தப்பாக க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இங்கே கூட டெம்ப்ளேட் வராது ஸோ இது டெலிட் பண்ணிடுங்க ஜஸ்ட்டு டெலிட் பண்ணோன்னா இந்த டெம்ப்ளேட்ஸை வந்து எங்களால் நீங்கள் வந்து ஆப்குள்ளார் போடணும் நான் வந்து தெரியாமல் ப்ராஜெக்ட்குள்ளே போட்டேன் இது என்னென்னா ஜஸ்ட்டு இதை கிளிக் பண்ணி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி நோட் பண்ணி அக்கௌண்ட்டில் போட்டுருங்க ஓகேவா அக்கௌண்ட்ஸ் அந்த உங்கள் ஆப்குள்ளார் தான் அந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்கணும் ஓகேவா சாரி இதை கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா என்னோடய ஹோம் டாட் ஹஸ்டிமில் வந்து டெம்ப்ளேட்ஸ் ஒரு ஃபோல்டுக்குள்ளே போட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஒரு வியூ க்ரியேட் பண்ணுறேன் எப்படி வியூ க்ரியேட் பண்ணுறது ஜஸ்ட்டு என்னோடய வியூங்கிற ஒரு ஃபைலை இங்கே இம்போர்ட் பண்ணணும் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது ஃப்ரம் டாட் இம்போர்ட் வியூஸ் டாட் வச்சிங்கன்னா என்னென்னா வியூஸில் உள்ள எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தம் அதுக்கு தான் டாட் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதுனா டெஃபைன் ஹோம் ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை பாஸ் பண்ணிட்டேன் ரெக்வஸ்ட் எதுக்குன்னா நீங்கள் வந்து அந்த யூஆர்எல் இப்போ வந்து இப்போ அந்த லிங்க்கை போட்டோடனே ஒரு ரெக்வஸ்ட் வரும் உள்ளார் அந்த ரெக்வஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா ரிட்டன் பண்ணும் எதை ரிட்டன் பண்ணும் ரிட்டன் ரெண்டர் ரெக்வஸ்ட்டுங்கிற ஆர்குமெண்ட்டை வாங்கி உங்களோட ஹோம் டாட் அஸ்டிமில் வந்து ரெண்டர் பண்ணும் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு யூஆர்எல் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் எப்படி யூஆர்எல் க்ரியேட் பண்ணுறது இப்போ இந்த அக்சஸ் பண்ணணும்னா ஒரு யூஆர்எல் வேணும்ல நான் சொல்லிட்டேன் இங்கே வந்து ஒரு ஆர்குமெண்ட் இப்போ ஒரு ரெக்வஸ்ட் வந்தால் இந்த ஹச்டிஎம்எல் ஹோம் டாட் ஹச்டிஎம்எல் ஃபைலில் ரன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ எந்த எந்த ஒரு யூஆரில் வந்து வந்தால் அந்த ஹோம் டாட் ஹச்டிஎம்எல் வேணும் எனக்கு வந்து அதை வந்து ஷோ பண்ணணும் வெப்சைட்டில் ஐ மீன் ப்ரௌசரில் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு யூஆர்எல் க்ரியேட் பண்ணணும் எப்படி யூஆர்எல் க்ரியேட் பண்ணுறது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ்குள்ளார ஒரு யூஆர்எல் ஒரு ஃபைல் இல்லை ஸோ வந்து யூஆர்எல்ஸ் டாட் பை அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் யூஆர்எல்ஸ் டாட் பை அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிட்டு இந்த யூஆர்எல் டாட்ஸ் பையை வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோட ப்ராஜெக்ட்குள்ளார ப்ராஜெக்டில் உள்ள யூஆர்எல்ஸோட ஜஸ்ட் மேஜ் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் இதெல்லாம் தேவையில்லை இதெல்லாம் அன்வான்டான திங்ஸ் வேணால் படித்து பார்த்துங்க ஜஸ்ட் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறேன் எப்படி இன்க்ளூட் பண்ணுறது ஜஸ்ட் காமா இன்க்ளூடு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷனை வச்சு அந்த யூஆர்எல் வந்து ஜஸ்ட் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறேன் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுனா அந்த இந்த யூஆர்எல் பேட்டர்னுக்குள்ளார பாத் சிங்கிள் கோடில் ஜஸ்ட்டு வியூஸ் சாரி உங்களோட ஆப் நேம் இன்க்ளூடு கொடுத்துட்டு இன்க்ளூட் இன்க்ளூட் டபுள் கோட்ஸ் ஆர் சிங்கிள் கோடில் அக்கௌண்ட்ஸ் டாட் யூஆர்எல்ஸ் அப்படி கொடுத்துக்கிட்டு ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த யூஆர்எல் ஜஸ்ட் நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிட்டு இந்த ஃபைல் இந்த யூஆர்எல் உள்ள கோட்சிங்ஸ் ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணி இந்த இதில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்ல ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் இங்கே கூட நான் வந்து இந்த வியூஸ்க்கான இந்த வியூ வந்து ஜஸ்ட்டு ப்ரௌசரில் ரெண்டர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு யூஆர்எல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அந்த வியூஸில் உள்ள இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணணும்னா இந்த வியூவை வந்து இங்கே இப்போ இம்போர்ட் பண்ணணும் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது ஃப்ரம் டாட் இம்போர்ட் வியூஸ் ஓகேவா வியூஸ்னு சொல்லி இம்போர்ட் பண்ணணும் இங்கே ஒரு தப்பு பண்ணோம் இங்கே வந்து வியூஸ் தேவையான வியூஸ்குள்ளே இருக்கு இந்த இது தேவை தேவையே இல்லை அது சாரி இது தேவையில்ல இங்கே என்ன பண்ணுறதுனா இங்கே தான் தேவை ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் ஒரு பாத் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு பாத் எம்டி அவுட்டு எம்டி அவுட் ஆகினா இப்போ வந்து இந்த லிங்க்கை போட்டோடனே ஜஸ்ட் இந்த லிங்க்கை போட்டோடனே ஒரு சை சப் ஒரு சைடில் எது ச எந்த சப் டேரக்ட் இல்லாமல் ஜஸ்ட் இந்த லிங்க் போட்டோடனே எனக்கு வந்து இந்த ஹோம் டாட் ஆச்சிட்டி மிடணும் ஸோ வந்து இங்கேக்குள்ளே எம்டி அவுட் இருக்கிறேன் ஓகேவா கமா அவுட்டு வியூஸில் வந்து வியூஸுங்கிற ஃபைலில் வந்து ஹோம்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் எப்பயுமே பெஸ்ட் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்கலாம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான நேம் என்ன நேம் கொடுக்குன்னா நான் வந்து ஹோம்லேயே கொடுத்துருவேன் இது கொடுக்காமல் இருக்கலாம் பட் நீங்கள் வந்து இந்த நேம் கொடுக்குறது வந்து நல்லது ஏன்னா நீங்கள் ஹஸ்டிஎம்எல்லில் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணும்பொழுது சம்டைம்ஸ் வந்து
ரன் சர்வர் எயிட் தௌசண்ட் டூவில் ரன் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி எயிட் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் ஒன் எயிட் தௌசண்ட்லாம் வந்து ரன் ஆகி ஆல்ரெடி யூஸ் வந்துச்சு ஜஸ்ட்டு எயிட் தௌசண்ட் டூனு கொடுத்து ரன் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஹாலோ வேல்டு வந்துச்சு அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இது எதுக்கிட சம்மந்தமாக ஹாலோ வேல்டு ப்ரோக்ராம் சொல்லிட்டு இருக்க அத்தென்டிகேஷன் செஞ்சீங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து இந்த ஃபுல் வீடியோ தேவைப்படலாம் உங்களுக்கு எனக்கு வந்து ப்ரோ எனக்கு அத்தென்டிகேஷன் மட்டும் வேணும்னு வச்சிங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டு கதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இல்லை இதே பக்கம்னா பார்த்துக்கலாம் இப்படி ஓகே இப்போ என்ன பண்ண பாருன்னா ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல ஒரு நேவிகேஷன் பார் ஜஸ்ட் ஆட் பண்ண பாருங்கள் எப்படி ஆட் பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட்டு உங்களோட பூஸ்ட் ஸ்டாப்பில் போய்ட்டு கூகுள் பேட்டு ஜஸ்ட்டு நேவிகேஷன் பார் போட்டால் வந்துடும் பூஸ்ட் ஸ்டாப்பில் போன பாருங்கள் எப்படி இருக்குமா இதில் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் காம்பனன்ஸ் இருக்குல்ல காம்பனன்ஸ் ஸ்கூலில் போனீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஸ்க்ரோல் பண்ண இந்த இடத்துல சாரி இந்த இடத்துல ஸ்க்ரோல் பண்ணால் இடத்துல நேவி பார் இருக்குல்ல அது ஜஸ்ட் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் மினிட் நெட்டு ஸ்லோவாக இருக்குது ஆ நடந்துச்சா இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிசைன் கொடுத்துருப்பாங்க நேவிகேஷன் பார் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு லிங்க்கை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா இண்டெக்ஸ் ஹோம் டாட் ஆஃப் ஃபைலுக்குள்ளே போய்ட்டு இந்த ஹலோ வேல்டை ஜஸ்ட்டு தூக்கிட்டு இந்த இடத்துல ஜஸ்ட்டு பேஸ் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட்டு பேஸ் பண்ணிட்டேன்னா பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இந்த யூஆர்எல் தேவை எனக்கு வந்து இந்த லிங்க் தேவையில்லை இது தேவையில்லை இந்த ப்ரைஸிங் இந்த ஹோம் தேவையில்லை நான் ஹோம்ங்கிற நேம் வந்து இங்கேக்குள்ளே கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஒரு சிஎஸ்எஸ் தான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பட் நான் சொல்கிறேன் பேசிக்காக இது தெரியணும்ல அதுக்காக சொல்கிறேன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியக்கூட தெரியணும்ல ஜேட்டி சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன்னா ரிஜிஸ்டர் இல்லைனா சைன் அப் கொடுக்குறேன் சாரி சைன் அப் சைன் அப் லாகின் இந்த சேவ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா அதை ஜஸ்ட்டு ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ப்ரௌசர் போய்ட்டு ஜஸ்ட்டு ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா ஓ மை காட் வை இட்ஸ் நாட் ஒர்க் ஒர்க் ஆகல சாரி இப்போ என்னென்னா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நான் இந்த ஹஸ்டிமல் ஃபே இதெல்லாம் வீட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்குள்ளார ஃபார்ம் வரணும்னா அந்த ஃபார்ம் வந்து இங்கேக்குள்ளே லிங்க் பண்ணணும்ல எப்படி லிங்க் பண்ணுறது இங்கே வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்ம் வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது ஜஸ்ட் ஃப்ரம் இம்போர்ட் ஃப்ரம் ஃபார்ம்ஸ் ஃபார்ம்ஸ்குள்ளார இம்போர்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் ஓகேவா ஜஸ்ட் கொடுத்துக்கிறேன் நோ மாடல் ஃபார்ம்ஸ் ஃபார்மஸ் ரெட் தானே ஃபார்ம்ஸ் என்ன பண்ணுறதுனா அந்த ஃபார்ம்ஸ் இப்படி வரலாம் என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட்டு இந்த உங்களோட ஆப் நேம் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு டாட் வச்சு அக்கௌண்ட் சேவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபார்ம் லோட் ஆகிடும் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஜஸ்ட்டு அந்த ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஃபார்ம் ஈக்குவல் டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் ஓகேவா ஜஸ்ட்டு ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிப்போம் இல்லையா இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஓ மை காட் ஏ ஜஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் டேட்டா நம்ம கம்மெண்டாக போயிடலாம் இஃப் மெத்தேர்டு சாரி இஃப் ரெக்யூஸ்ட் டாட் மெத்தேர்ட் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு போஸ்ட்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறேன்னா எனக்கு வந்து ஃபார்ம் ஃபார்மில் இருக்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டாட் ஃபார்ம் வந்து ரெக்யூஸ் டாட் போஸ்ட் பண்ணு ஏன்னா அதில் இப்போ இது எதுக்கு இந்த கமெண்ட் கொடுக்குறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல சைனம் பண்ண வச்சுமா இங்கே இதில் கொடுக்குற டேட்டா வந்து ஜஸ்ட்டு போஸ்ட்டாக இருந்தால் இந்த சைடு போஸ்ட்டும் ஈக்குவல் டிக்கல் ரெண்டும் போஸ்ட்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபார்ம் டாட் ரெக்யூஸ் டாட் ஃபா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் வந்து போஸ்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா சிம்பிளாக அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து ஒரு கமெண்ட் இருக்குது என்ன கமெண்ட் பண்ணுறோம் 
form is in the registration formula like that, just in the variable call play form dot is form on the data is valid data in which now valid now just to end in a pandora the function on the just to call on the enter the game form on the valid on the the form on the just to save and put sorry you are illana else else ena vandu form vandu ena return pannidu okay va ipo endha thana namba paapona indha vandu ivula value vandu send pandra form la value form colon form simple okay va just save pannite ipo enna pandrana just refresh pandren ya varla form right not showing wait in the other sign up dot html kuduthu kala valiya vera rename panni paakalama register dot html inda edathula enna pannalam use la poite register dot html just save pannite just refresh pandra then why it not showing wait registration form oh my god na tappa pandra ले करताने पर एवर का ना वेट गाइस वेट करो चंगो एस टी जब रजिस्टर ऑन द फॉर्म डॉट एस टी राइट टाइम form f or a writer form then this to the link cut pant put pakalama register registration registration all right form on the user creation form I just a false pass but then registration form right then yeah it's loading 03 sign up yeah your call form like user creation form user creation form Django from Django contrib forms on the input user creation form then write a class meta on the model but in a user fields but in a all you know where could the lava fields first name come on last name sorry last name just refresh me palama yeah your call underscore p right there forms here forms forms சாரி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்களா இன்னொரு கோடம் இன்னொரு கழி பிரஸ் போகிற மாதிரி அதனால் இறங்க வருது அது ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல ரீப்ரஸ் பண்ணும் ஏன் வந்துருச்சா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோழி பிரஸ் போடாதனால வந்துருச்சு இறங்க நான் கவனிக்கவே இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து ஃபார்ம் வந்துருச்சு 
இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்ம் எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் இந்த ஆள் கொடுத்து ஆள் கொடுத்துட்டோம் ஜஸ்ட் இதை கொடுத்து சேவ் பண்ணிவிட்டு இதில் ஜஸ்ட் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து நிறையா பாஸ்வேர்டு லாகின் லாஸ்ட் லாகின் சம்திங் என்னென்னமோ வருது நமக்கு எதனா தேவை இல்லை நமக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்டு தேவை இமெயில் தேவை யூஸ் நேம் ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இருக்கலாம் அது மட்டும் இருந்தால் போதும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நேம் ஃபஸ்ட் நேம் கேட்டுக்கிறேன் then last name then email then username okay va idella kuduthuren just kuduthu enter paste just save panniti ingukku refresh panna paarenga refresh panna enakku vandu idella vandiruchu ingukku submit pannirala pathinga அதில் சப்மிட் பண்ணி கொடுத்துக்கலாமா எனக்குள்ள ரிஜிஸ்டர் ரிஜிஸ்டர் கொடுக்க பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு இடத்துல பட்டன் கிளாஸ் பிடிஎன் பிடிஎன் ப்ரைமரி ஜஸ்ட்டு கொடுத்து இடத்துல சப்மிட் ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் சேவ் பண்ணிட்டு இதில் என்ன பண்ணுறோம்னா ஜஸ்ட் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா சப்மிட் வந்துருச்சா இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து பார்க்க ஒரு டிசைன் நல்லா இல்லை இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட்டு கிறிஸ்பி ஃபார்ம்னு ஒரு ஒரு பேக்கேஜ் இருக்குது ஜஸ்ட் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா பிப் இன்ஸ்டால் டிஜாங்கோ கிறிஸ்பி ஃபார்ம்ஸ் அதுவா இதை கொடுத்து என்ன அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிறிஸ்பி ஃபார்ம் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணணுமா அந்த கிறிஸ்பி ஃபார்ம்ஸை உங்களோட செட்டிங் ஸ்டார்ட் பையில் வந்து ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் இதுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல நான் சம்மந்தமே இல்லாமல் ரிஜிஸ்டர்டு ஆட்சி டைமெல்லாம் மாற்றினேன் அதெல்லாம் ஒன்று கவனம் கண்டுக்காதீங்க அதனால் தப்பு இல்லை அதை அப்படி நீங்கள் சைன் அப் டாட் ஆட்சி டைம் போட்டுக்கலாம் அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் கிறிஸ்பி ஃபார்ம்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஜஸ்ட் கொடுத்து நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டிஜாங்களோட ஆட்சி இந்த டிஜா ரிஜிஸ்டர்க்குள்ளே என்ன பண்ணுறதுனா ஜஸ்ட்டு இது மேலே ஆற மேலே ஜஸ்ட்டு லோட் லோடு கிறிஸ்பி ஃபார்ம்ஸ் லோடு சார் சார் லோடு லோடு கிறிஸ்பி அண்டர் ஸ்கோர் ஃபார்ம் டேக்ஸ் அதை கொடுத்து சேவ் என்ன எடுத்துக்கிறேன் இந்த கமெண்ட் போடுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஸ்டா ஃபார்ம் டாட் அஸ்பின் இருக்கலாம் அதை என்ன பண்ணால் ஜஸ்ட்டு பைப் லைன் சிம்பிளாக கொடுத்து கிறிஸ்பி அப்படின்னு கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ போய்ட்டு ஜஸ்ட்டு ப்ரௌசரில் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணால் சாரி இந்த இடத்துல நம்ம என்ன ப்ராஜெக்ட் ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீ தௌசண்ட் ஃபோரில் ரன் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஃபோர்னு கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் சைன் அப்பில் போகிறேன் கிறிஸ்பி ஃபார்ம்ஸ் சாரி ஃபார்ம்ஸ்னு ஒரு இடத்துல ஃபார்ம்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் டேக் ஓகேவா ஜஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஃபார்ம்ஸ் டேக் கொடுத்து ஜஸ்ட் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஆக்கேன் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் அப்படி கிறிஸ்பி ஸ்பெல்லிங் தப்பு சாரி கிறிஸ்பி இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்பி ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்க்க லுக் லைக்காக இருக்கு ஓகேவா எனக்கு வந்து என்ன டிசைன் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை இதை எப்படி டிசைன் பண்ணலாம்னா நான் சொல்கிறேன் அப்படி டிசைன் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட்டு உங்களோட ஹஸ்டிமல் ஃபைல்ஸில் போய்ட்டு ஜஸ்ட் இந்த இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளார ஒரு கார்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பி ஆர்டாக கொடுத்துப்பேன் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இதில் வந்து டி டிவிஷன் கிளாஸில் வந்து ஒரு கார்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் இந்த கார்டை வந்து இதுக்கு கீழே என் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா 
ஜஸ்ட்டு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெட்டிங் டேக் இந்த ஹெட்டிங் டேக்கில் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்டிங் டேக்கை வந்து மேலே போட்டுக்கலாமா எக்ஸு கொடுத்துட்டு ஹெட்டிங் டேக் இந்த ஹெட்டிங் டேக்கில் வந்து அப்படி விட்டுலாம் ஹெட்டிங் டேக்கில் என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு காட் பாடி கிளாஸ் நீங்கள் வந்து டிப்ரூ பூட் ஸ்டாப் கார்டன் போட்டாலே உங்களுக்கு வந்து வரும் அதை அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட்டு கார்ட் பாடி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த கார்ட் கார்டு ஒரு பாடி இந்த கார்டுனா உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் இதுதான் கார்டு திஸ் இஸ் லைக் கார்ட் இந்த கார்டு மார்க்கில் அதுதான் கார்ட் எல்லாமே ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்ம் கீழே இந்த ஃபார்முக்கு கீழே இந்த கார்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு ப்ரௌசரில் போய்ட்டு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம் யா இட்ஸ் லுக் லைக் அதை பற்றிங்களா கார்டு மாதிரி வந்துருச்சா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இங்கேக்குள்ளே அந்த ஹெட்டிங்க்கு கலர் வேணுமா என்ன பண்ணலாம்னா ஒன்றுமே இல்லை இந்த ஹெட் இந்த இதுக்குள்ளே இதுக்குள்ளார ஒரு கிளாஸ் ஃபெயில் இருக்குது இந்த கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா கார்டு ஹெட்டர் பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி கொடுக்கலாம் நீங்கள் என்ன வேணால் கொடுக்கலாம் பிரைமரி சக்ஸஸ் நம்ம நிறைய கலர் இருக்குது நான் பிரைமரி கொடுத்து ஜஸ்ட் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இப்போ வெளி ரிஜிஸ்டர் ஃபார்ம் பார்க்க லுக்காக இருக்கா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா சைனப் ரிஜிஸ்டர் சைனப் பார்த்தாச்சு சைனப் வந்து இப்போ சேவ் பண்ணணும் இப்போ இந்த தெரியல பட்டனை சேவ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து டேட்டா சேவ் ஆகணும் அதுக்காக என்ன பண்ணுறது ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா என்னோடய வியூஸ்க்கு போய்க்கிறேன் வியூஸ் ஸ்டார்ட் வச்சுட்டு மேல ஜஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ரிஜிஸ்டர் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வர டேட்டா ரெக்யூஸ்டர் போஸ்ட்டாக இருந்தால் இப்போ ஃபார்ம் வேறு இருந்தால் சேவ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த இதில் ஃபார்ம் இருக்குல்ல ஃபார்ம் கிளார சம் கமெண்ட் இருக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணும் என்னென்னா டெஃப் டெஃப் இல்லை என்ன பண்ணணும்னா சேவ் சேவ்னு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் நேம் நேம் கொடுத்துக்கலாம் நேம் சேவ்னு கொடுத்துக்கிறேன் செல்ஃப் செல்ஃப் வந்து கமிட் ஈக்குவல் டு ட்ரூ ட்ரூ சாரி ட்ரூ ஜஸ்ட்டு டூன் கொடுத்துக்கிறேன் டூன் கொடுத்து என்ன பண்ணுறதா அந்த இடத்துல கோலம் வச்சு ஜஸ்ட்டு இஃப் காமிட் யூசர் இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணணும்னா இந்த இதுக்காக ஒரு யூசர்ஸ் இது வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு இது க்ரியேட் பண்ணணும் என்னென்னா யூசர் நீங்கள் என்ன நேரம் கொடுக்கலாம் யூசர்னு கொடுத்துக்கிறேன்னா யூசர் டாட் ஃபஸ்ட் நேம் சாரி அப்படி ஒரு சிக்கன் இடத்துல யூசர் கொடுத்து ஈக்குவல் டு சூப்பர் உங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மோட நேம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் காமா செல்ஃப்னு கொடுத்துக்கிறேன் செல்ஃப் டாட் சேவ் ஓகேவா சரி கொடுத்துனா இப்போ நம்ம பண்ணால் இந்த இடத்துல கமிட் வந்து ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் ஓகேவா ஜஸ்ட் என்ன அடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல யூசர் டாட் ஃபஸ்ட் நேம் ஈக்குவல் டு செல்ஃப் டாட் கிளீன்டு டேட்டா இதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு யூசர் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாருனா அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டா வந்து இந்த இன்புட் ஃபில்லே இருக்கும் ஸோ வந்து இந்த க்ளீன் டேட்டா கொடுத்தா க்ளீன் ஆகிடும் அவ்வளோதான் இடத்துல ஃபஸ்ட் நேம் இந்த இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட் நேம் கொடுக்குற மாதிரி இது வந்து டேட்டா பேஸ் இந்த நேமில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட் நேம் இப்படி கொடுக்கணும் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் கப்பிட்டு ஜஸ்ட் பேஸ்ட் இட் ஜஸ்ட் பேஸ்ட் இட் ஜஸ்ட் பேஸ்ட் இட் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம்னா லாஸ்ட் நேம் இந்த இடத்துல லாஸ்ட் நேம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இமெயில் இமெயில் இந்த இடத்துல விஷயம் வந்து ஜஸ்ட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு இது கீழே என்ன பண்ணுறோம்னா இஃப் கமிட் ஈக்குவல் டு இஃப் இஃப் கமிட்டில் வந்து இந்த யூசர் இருக்கார்ல இந்த யூசர் வந்து 
user வந்து சேவ் பண்ணுறோம் யூசர் டாட் சேவ் ஓகேவா சேவ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் என்ட் அடித்து இந்த யூசரை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் அந்த டேட்டாவை ரிட்டர்ன் பண்ணுறவங்க தான் ஓகேவா இந்த டேட்டா ஏன் ரிட்டர்ன் பண்ணுறவங்க இப்போ இப்போ சொல்கிறோம் இப்போ புரியாது இதுக்கு ப்ரொஃபைல் ஒரு இது கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்போது இந்த டேட்டா தேவை அதுக்காக வந்து இந்த இடத்துல ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் ஓகேவா அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு இதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா இப்போ வந்து இந்த வியூவில் போய் இப்போ போய்ட்டு இந்த டேட்டா வந்து சேவ் ஆச்சு என்ன பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் இதை ரீடாக்ட் பண்ணலாம் எங்கோட ரீடாக்ட் பண்ண போகிற அப்படின்னு கேட்பீங்க எங்கே மேலே வெயிட் சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் ரிட்டன் ரீடாக்ட் சேவ் பண்ணணும் டேட்டா வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக சேவ் ஆனது எங்கே பண்ணணும்னா ரீடேரக்ட் நான் வந்து ஹோம் கீ ரீடாக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ நம்ம ப்ரொஃபைல் ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணல ஸோ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணால் நம்ம வந்து ரீடாக்ட் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல ரீடாக்ட்னு ஒரு ஃபைலை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ரீடாக்ட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை ரீடேரக்ட் டேரக்ட் அவ்வளோதான் இப்போ இப்போ நான் பண்ணுறோம்னா ஜஸ்ட்டு ஃபைலில் போய்ட்டு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு யூஸ் என்ன என்ன ஓகேன்னு பேட் மேன் ஃபஸ்ட் நேம் பேட் மேன் பேட் நேம் பேட் ஹட் man dot com password pathina complex ah irukonu oh capital a s t f 1 2 sorry capital a s t 1 2 3 apdi kudukka password capital a s t 1 2 3 8 save pannona save avaya password is எந்த சேம் வேலிடேஷன் ஓ சேமாக பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் எய்டு ஒன் டூ த்ரீ சாரி ஏஎஸ்டி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஏஎஸ்டி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் எஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்டு வந்து என்ன கொடுத்துருங்க பாஸ்வேர்டு சேவ் பண்ணால் ஹோம் கிரீட் ஆட் பண்ணால் அப்படி சொல்லிட்டோம் ஓகே ரீட் ஆட் ஆச்சா இப்போ வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து சேவாக இருக்கல என்ன பண்ணலாம் அட்மிட் ஃபுல்லாக போய்ட்டு ஸ்பைடர்மேன் ஸ்பைடர்மேன் ஜஸ்ட் ஸ்பைடர் எஸ்பிஐடி ஸ்பைடர்மேன் கொடுத்து ஜஸ்ட் நான் ரீஃப் லாக்இன் பண்ணுறேன் யூசர்ஸ்குள்ளே போயிட்டு பார்த்தோம்னா பேட்மேன் பேட்மேன் சேவ் ஆச்சா பேட்மேன் பேட்மேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து யூசர் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அவ்வளோ சிம்பிளாக லாக்இன் பண்ணோடனே இப்போ ரிஜிஸ்டர் பண்ணோம்னா ஃபார்ம் க்ரியேட் ஆச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் இப்போ லாகின் ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் லாகின் ஃபார்ம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி லாகின் ஃபார்ம் என்ன பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக எங்களுக்கு வந்து ஃபைல்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபைல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து லாகின் ஃபார்ம் ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட யூஆர்எல்ஸ் டாட் பை அந்த ஃபைல் குள்ளே போய்க்கோங்க போயிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒரு பேக்கேஜ் இம்போர்ட் பண்ணோம் எப்படின்னா ஃப்ரம் ஜாங்கோ கான்ட்ரிக் டாட் ஆத் டாட் வியூஸ் வழக்கம் போல் ஃபார்ம்ஸு மாடல்ஸ் இம்போர்ட் பண்ண மாதிரி ரீஃபால்ட்டாக நீங்கள் வியூ இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இம்போர்ட் பண்ணுறது எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது ஜஸ்ட்டு இம்போர்ட் லாகின் வியூ ஓகேவா இப்படி இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல ஒரு பாத் க்ரியேட் பண்ணுறோம் எப்படி பாத் இந்த ரக்கமாக போட்டுக்கிறேன் பாத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாகின் லாகின் வியூ இந்த 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 ஃபங்க்ஷன் வந்து ஜஸ்ட் இங்கே யூஸ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் டாட் டாட் ஹஸ் அண்டர் ஸ்கோர் வியூ ஓகேவா அண்டர் ஸ்கோர் வியூ அப்படி கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு கம்மா இப்போ நேம் கொடுத்துக்கலாம் நான் நேம் லாகின் ஜஸ்ட் லாகின் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாகின் டிசைன் பண்ணணும்ல இதுக்காக வியூ க்ரியேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இதில் இருக்க டிஃபால்ட் வியூ யூஸ்
நீ இதில் போய்ட்டு வியூ க்ரியேட் பண்ணும் அவசியம் கிடையாது ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறதுனா இப்போ வந்து லாகின் கார் போய்ட்டு இந்த ரிஜிஸ்டர் ஃபார்ம் ஜஸ்ட் அப்படியே கால் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட்டு காப்பி பண்ணிட்டு உங்களோட லாகின் குலார் ஜஸ்ட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கங்க பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல மட்டும் லாகின் மாற்றிக்கங்க சிம்பிள் என்ன இருக்கு வந்து என்ன இரு டெக்கரேட்டர் ஒன்லி நாட் இன்ஸ்டன்சஸ் இந்த மெத்தட் திஸ் நாட் அவைலபிள் என்ன மெத்தட் அவைலபிள் இல்லை இப்போ பார்க்கலாமா யூஆர்எல் கூட லாகின் சாரி இந்த இடத்துல வந்து இந்த இது வராது ஃபங்க்ஷன் வராது ஜஸ்ட் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இதை கட் பண்ணிட்டு எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ரன் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஐயா இட்ஸ் லுக் லுக் லைக் குட் ஜஸ்ட் எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ்ல ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணிட்டு லாகின் சாரி இந்த ஹவோம் டாட் ஆஸ்டிமில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஓப்பன் க்ளோஸ் கலிபிரேஸ் குலார யூஆர் லாகின் கொடுத்து சேவ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு இதை லாகின் கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபால்ட்டாக லாகின் வந்து சொல்லிக்கலாம் இதில் ஸ்பேஸ் என்ன என்ன பண்ணலாம்னா ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல ரிஜிஸ்டர் ரிஜிஸ்டர் ஸ்பேஸ் பண்ணலாம் விஆர் ஸ்லாஷ் சேவ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு பிஆர் கொடுத்து சேவ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஜஸ்ட் இப்போ போய்ட்டு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தா யா இட்ஸ் குட் ஓகேவா நம்ம அங்கே என்ன நம்ம கொடுத்தோம் பேட்மேன் லாகின் பண்ணி பார்க்கலாமா பேட்மேன் பாஸ்வேர்டு ஏஎஸ்டி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அட் யா ரிஜிஸ்டர் பண்ண பிறகு ப்ரொஃபைல் ஒரு பேஸிக் போகுது ஸோ அதை ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறது ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ரிஜிஸ்டர் டெம்ப்ளேட்ஸ் குள்ளார டெம்ப்ளேட்ஸ் குள்ளார ஜஸ்ட் ப்ரொஃபைல் ஒரு பேஸ் க்ரியேட் பண்ணிங்க ப்ரொஃபைல் டாட் ஹஸ்டிஎம்எல் ஓகேவா க்ரியேட் பண்ணிட்டு இதில் என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் இந்த ஹலோ டாட் ஹஸ்டிஎம்எல் உள்ளதை இதை காப்பி பண்ணி ஜஸ்ட் ப்ரொஃபைல் குள்ளார ஜஸ்ட் நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் பண்ணிட்டு ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாமா ப்ரொஃபைல் தானே சாரி இந்த இடத்துல ப்ரொஃபைல் ப்ரொஃபைலுக்கு வந்து ஒரு வியூ க்ரியேட் பண்ணோம்ல எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது வியூ டெஃப் ப்ரொஃபைல் ரெக்யூஸ்ட் ரிட்டன் ரெண்டர் ரெக்யூஸ்ட்டை வாங்கி சாரி ரெக்யூஸ்ட்டை வாங்கி ஜஸ்ட் ப்ரொஃபைல் டாட் ஃபஸ்ட் எம்எல் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு யூஆர் ஒன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாமா அப்படியே எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது ஜஸ்ட் இதை காப்பி பண்ணிக்கலாம் காப்பி பண்ணிட்டு இது கீழே கீழே ப்ரொஃபைல் இடத்துலையும் ப்ரொஃபைல் இந்த இடத்துலையும் ப்ரொஃபைல் ப்ரொஃபைல் ஜஸ்ட்டு சேவ் பண்ணிட்டு இதை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம் சாரி ரன் பண்ணலே ப்ராசெக்ட்டு சின்டாக்ஸ் இடம் இந்த இடத்துல கம்மா போட்டுக்கணுமா இட்ஸ் குட் ஒர்க் இந்த இடத்துல பேட்மேன் பேட்மேன் யூஸ் என்ன மாதிரி பேட்மேன் பாஸ்வேர்ட் ஜிஎஸ்டி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அட் யா திஸ் இஸ் கரெக்ட் யூஸ் என்ன பட் நாட் மேபி ஃபீல்ட் கேஸ் இன்ஸ்டியூ என்ன இது பாஸ்வேர்டு ஏஎஸ்டி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் லாகின் ஆகுது பட் வந்து என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அக்கௌண்ட்ஸ் டாட் ப்ரொஃபைட் வந்து ரீட் ஆகிட்டு ஆகுது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அதில் ஜஸ்ட் இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் வேணால் போட்டுக்கலாம் அக்கௌண்ட்ஸ் இப்போ வந்து கரெக்டாக வரும்ல யாருக்கிட்ட யா வந்துருச்சா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் பேட்மேன் பாசிட் பார்த்தீங்கன்னா கியூ டபிள்யூஇஆர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அட் ஓகேவா சப்மிட் கொடுக்குறேன் 
பண்ணிடுங்க ஓகேவா சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வெரி ஃபஸ்ட் நீ பார்க்கலாம் என்ன டிசைன் வந்துருக்குன்னு யா இட்ஸ் குட் ஓகேவா இப்போ பார்க்க கொஞ்சம் நல்லா நல்லா லுக்காக இருக்குல்ல இந்த இடத்துல ஒரு டைட்டில் கொடுக்கலாம் யூஸ் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கலாம் இதில் வந்து யூசர் டீட்டெயில்ஸ் சேவ் பண்ணிட்டு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணலாம் என்ன யா இட்ஸ் குட் யூசர் டீட்டெயில்ஸ் வந்துச்சா இப்போ என்ன பண்ணால் அந்த யூசர் டீட்டெயில் வந்து எடிட் பண்ணணும் ஓகேவா இதுதான் கடைசி கான்செப்ட் எப்படி பண்ணுறதுனா உங்களோட இப்போ நீங்கள் புதுசாக ரிவ்யூ க்ரியேட் பண்ணி ஆகணும் அந்த வியூவுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணணும் நிறைய வேலை இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்ம் போய்க்குங்க ஃபார்மில் போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு டிஃபால்ட் ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது என்ன ஃபார்ம்னா யூசர் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஒன்று யூசர் சேஞ்ச் சாரி யூசர் சேஞ்ச் ஃபார்ம் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது அந்த ஃபைலை ஜஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணி ஒரு ஃபார்ம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஐ மீன் ஒரு கிளாஸ் சாரி கிளாஸ் கிளாஸில் வந்து எடிட் ப்ரொஃபைல் ஃபார்ம் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த யூசர் சேஞ்ச் ஃபார்ம் வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் பாஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா மெட்டா கிளாஸ் மெட்டா கிளாஸ் மெட்டாவில் வந்து என்ன மாடல் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் யூஸ்ங்கிற மாடல் அதில் ஃபீல்டு எஃப்ஐஎல்டிஎஸ் 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 என்னென்ன ஃபீல்டு எடிட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் நேம் ஃபஸ்ட் நேம் எடிட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் நேம் எடிட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இமெயில் யூசர் நேம் வந்து எடிட் பண்ண முடியாது பாஸ்வேர்டு பாஸ்வேர்டு வந்து நீ ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஜஸ்ட்டு சேவ் பண்ணிட்டேன் சேவ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ வியூஸ் ஒரு வியூ க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் வியூ எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது வியூ ஜஸ்ட்டு தான் ஜஸ்ட்டு காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா எடிட் எடிட் ப்ரொஃபைல் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாமா ஸோ டேப் ஒரு டெம்ப்ளேட் டெம்ப்ளேட் இதாக தேவையில்லை டெம்ப்ளேட்ஸ் எங்கே இருக்குது டெம்ப்ளேட்ஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ் வர எடிட் ப்ரொஃபைல் டாட் ஃபஸ்ட் டைம் கொடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல எடிட் ப்ரொஃபைல் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் ப்ரொஃபைல் எடிட் பண்ண பிறகு அதில் வந்து ஃபார்ம்ஸ் இருக்குமா அந்த ஃபார்ம் அந்த ப்ரொஃபைல் எடிட் பண்ணும்போது என்ன இருக்கும் ஃபார்ம் இருக்கும் அந்த ஃபார்மில் போகிற டேட்டா வந்து சேவ் பண்ணும் ஸோ இதே மாதிரி இருக்கணும் இப்போ லைக் இதே மாதிரி தான் ஓகேவா எப்படி இஃப் ரெக்யூஸ்ட் டாட் மெத்தட் மெத்தட் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு போஸ்டாக இருந்தால் ஃபார்மில் வந்து ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம்ல ரிஜிஸ்டர் ஃபார்ம் வந்து எடிட் ப்ரொஃபைல் ஃபார்ம் ஓகேவா ஃபார்ம் ஈக்குவல் டு எடிட் ப்ரொஃபைல் ஃபார்ம் அதை பார்த்தீங்கன்னா ரெக்யூஸ்ட் டாட் போஸ்ட் 
Dekistant post, comma, instance, instances, instance, equal to request dot user. Instance 9 you can just Google it. simple. Instance is like a class. A class is object same same as the 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 same as Farm on the Paniri Abon Sotra or the Penapanta Return Return and Return Mala Reset Panana, Password Design Mana, sorry, Edit Panana, Redirect Pani Profile Panila, Redirect to a Profile. Just tip a bit, refresh 
ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு சாரி அந்த இடத்துல ஒரு லிங்க் இல்லை பாருங்கள் எதுவுமே இந்த இடத்துல ப்ரொஃபைலில் இருக்கிற மாதிரி பண்ணலாம் எடிட் ப்ரொஃபைல் கொடுப்போம் அதுக்கு நம்ம இன்னும் ஹோமில் போய்ட்டு ஜஸ்ட் இந்த லிங்க் காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஹோமில் இல்லை சாரி ப்ரொஃபைல் ப்ரொஃபைலில் போய்ட்டு ஜஸ்ட் லைக் திஸ் ஒன்று காப்பி பண்ணிட்டு இந்த பேஸ்ட் பண்ணிட்டு யுவாரில் இது தேவையில்ல எடிட் ப்ரொஃபைல் மட்டும்தான் ப்ரோ ஜஸ்ட் லைக் எடிட் ப்ரொஃபைல் ஓகே ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் எடிட் ப்ரொஃபைல் அப்படி கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா இந்த இடத்துல எடிட் ப்ரொஃபைல் ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிட்டு இதை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல எடிட் ப்ரொஃபைல் வச்சு ஜிஸ்டி கிளிக் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வந்து ப்ரொஃபைல் எடிட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்ட்னா என்ட்ரி பண்ண முடியாது ஸோ என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபார்கெட் பாஸ்வேர்ட் எடுத்தால் அந்த இடத்துல லிங்க்கில் ஃபார்கெட் பாஸ்வேர்ட் சமத்தம் இல்லாமல் இருக்குது அப்படியே காப்பி பண்ணலாம் அப்படி வந்துருச்சோ வேறு ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் எடுத்து வைக்கலாம் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் ரீஃப்ரெஷ் சீட் இமெயில் மாற்றலாமா பேட்மேன் போகலாம் சூப்பர் மேன் சூப்பர் அட் மேன் ஏ மேன் டாட் காம் லாஸ்ட் நேம் ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் சூப்பர் சூப்பர் கிலோ மேன் மேலே வரும் ஓகேவா ஜஸ்ட்டு சப்மிட் கொடுக்குறேன் ஓ நோ ஆட்ரிபியூட் போஸ்ட் இன்ஸ்டான்ஸ் யூசர் சம்திங் போஸ்ட் ஆகலையா ரைட் என்ன போஸ்ட் ஆகல ஜஸ்டியில் போய்ட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் வந்து கேப்ஸ்லாக வருமா போஸ்ட் சேவ் பண்ணிவிட்டு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிடுவோம் யா இட்ஸ் குட் வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு வந்து அக்கௌண்ட் ஸ்டார்ட் ப்ரொஃபைலுக்கு வந்து ரெடி ஆகிட்டாது ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா சப்மிட் பண்ணோடனே லேட்டாக ப்ரொஃபைல் எடிட் ப்ரொஃபைலில் போய்ட்டு அப்புறம் வியூஸில் போய்ட்டு அக்கௌண்ட் ஸ்டார்ட் ப்ரொஃபைலுக்கு விழுப்பு ஒரு மாதிரி பண்ணலாமா ஜஸ்ட்டு சூப்பர் மேன் சூப்பர் மேன் ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து மாதிரி சண்டேட்டா அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் இதில் என்னென்ன பார்த்துருக்கீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் லாகின் பாஸ்வேர்ட் ரிசெட் பண்ணுறது அப்புறம் லாக் அவுட் பண்ணுறது எடிட் ப்ரொஃபைட் அவ்வளோ அத்தென்டிகேஷனில் உள்ள அஞ்சு கான்செப்ட் பார்த்தாச்சு இப்போ இதுக்கப்புறம் அந்த இதுக்கப்புறம் வர வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அத்தென்டிகேஷன் வந்து எப்படி செக்யூர் பண்ணுறது இந்த ஸ்டோர் பண்ணுற பாஸ்வேர்ட் வந்து எப்படி என்கிரிப்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறது ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு கிராக்கர் வந்தாங்கன்னா சாரி கிராக்கர் கிடையாது ஒரு ஹேக்கர் வந்தாங்கன்னா கிராக்கர் மீன்ஸ் இது உங்களுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் சொல்ல விரும்பல ஒரு ஹேக்கர் வந்து அட்டாக் பண்ணுறாங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து உங்களோட பாஸ்வேர்டை ப்ளூ ப்ளூ ஃபோர்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஏன்னா நான் சூப்பர் மேன் போட்டிருக்கேன் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் ஒரு டிஷ்னரி மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிட்டு சூப்பர் மேன் சூப்பர் மேன் போட்டுனா டிஷ்னரி அட்டாக் சொல்லுவான் அதை பண்ணி ஈஸியாக வந்து எடுத்துடலாம் இப்போ என்கிரி பண்ணோம்னா அந்த டிஷ்னரி அட்டாக் பண்ணி எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா லார்ட்ஸ் ஆஃப் டிஷ்னரி தேவை அதுக்கு வந்து ஹியூஜ் கான்ஃபிகரேஷன் சிஸ்டம் தேவை ஓகேவா ஸோ வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும்போது என்கிரி பண்ணி சேவ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் செஷன்ஸ் மேனேஜ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் நேரம் எப்படி வச்சுருந்தோம்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் அவுட் ஆயிரும் ஸோ அது மாதிரி நம்ம செஷன்ஸ் மேனேஜ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் குக்கீஸ் அதெல்லாம் பண்ணணும் அதெல்லாம் வந்து கான்செப்ட் நடத்தணும் நான் வந்து அத்தென்டிகேஷன் ஒரு ஃபுல் ஃபுல் செஷனாக எடுத்துடலாம் தான் இந்த வீடியோ எடுத்தேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் அதுக்கப்புறம் வீடியோ பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் கைஸ் கஷ்டப்பட்டு வீடியோ நான் எடுத்திருக்கேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு என்ன சொல்கிறது நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்புறம் பெல்லாக எனக்கு கிளிக் பண்ணிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தேவைப்பட்டால் ஷேர் பண்ணிடுங்க பாய் பாய் கைஸ் ஹேவ் நைஸ் டே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க மறக்காம